Buonasera, buonasera a tutti, ben trovati all'ultimo appuntamento della giornata con l'informazione di Telemolise. In apertura parliamo di lavoro domani e Ferragosto, ma sarà, non sarà una giornata di festa per tutti. In Molise c'è davvero poco da festeggiare perché la vera emergenza resta quella dell'occupazione sull'argomento sull'emergenza intervenuta la Will con la segretaria Tecla Boccardo che ha chiesto alle regioni interventi urgenti per ridare dignità ad un Molise ormai allo stremo. La pausa di Ferragosto non allontana di certo le preoccupazioni di quanti, i Molise sono davvero tanti, sono le prese con il dramma della disoccupazione. Ferragosto, una giornata dedicata allo svago, al divertimento, che però non cancella l'emergenza che interessa la gran parte dei molisani, il lavoro che non c'è. E proprio a queste persone si rivolge la segretaria regionale della Will Tecla Boccardo, secondo la quale la ripresa autunnale sarà carica di preoccupazione e di incertezza per centinaia di famiglie, tra le quali quelle dei lavoratori dello zuccherificio per i quali quali, ha detto, stenta a concretizzarsi un percorso, quelli delle filiere avicola che hanno molti mesi davanti prima del ritorno in fabbrica, quelli della OTI, ha proseguito la Boccardo, che non si capisce bene da chi dipendano e soprattutto da quale politica industriale dipende il loro futuro. E poi ci sono i lavoratori dei centri per l'impiego lasciati a casa in una regione che avrebbe davvero bisogno delle loro professionalità, ha proseguito, e quelli delle province che non si capisce bene che fine faranno in questa confusa riorganizzazione delle amministrazioni periferiche. Ma l'elenco è ancora lungo con i lavoratori delle cooperative di servizi sempre attaccati all'incertezza di un incarico da rinnovare, ricordato la sindacalista. Gli operatori delle partecipate pubbliche che vorrebbero conoscere la volontà del politico di turno circa la valorizzazione di esperienze e professionalità. I precari storici della scuola, della sanità, dei comuni che in questi mesi hanno sentito parlare di stabilizzazione che però non si intravede all'orizzonte, ha ricordato Tecla Boccardo che rivolge il suo pensiero proprio a tutte queste persone in difficoltà, ai giovani che non hanno una prospettiva e agli anziani sempre più poveri a causa della crisi che polverizza le già misere pensioni. L'impegno della Will per il prossimo autunno sarà quello di continuare ad essere al fianco dei molisani sollecitando ed incalzando la politica che è beatamente in vacanza tutto l'anno a giudicare dalla situazione in cui si trova il Molise, con buona pace di chi invece non sa nemmeno cosa significhi la parola vacanza. E sarà un ferragosto amaro anche per gli Isernini, ma per un altro motivo, perché dopo cinque anni di sospensione dei ruoli, il Comune di Iserni ha messo in pagamento le bollette dei consumi idrici del 2012, una bella stangata per tutte le famiglie della città. Sentiamo Enzo Di Gaetano. Sorpresa di ferragosto per gli Isernini, che dopo cinque anni di fermo, ricominceranno a vedersi arrivare a casa le bollette dell'acqua, sparite per motivi misteriosi dal 2012. Motivo ufficiale del blocco, la fine della convenzione con esattori S.P.A. e la mancata capacità del Comune di far fronte all'emissione dei ruoli. Intanto prepariamoci a pagare, lo si potrà fare in un'unica soluzione, oppure in serate. Ma perché solo nel 2017, a un passo dalla prescrizione, il Comune è stato in grado di far ripartire la riscossione dei consumi idrici? Il motivo dei ritardi lo abbiamo chiesto al Vice Sindaco Cesare Pietrangelo. Le motivazioni... Sono forse, non lo so, un attimino nascoste in quello che è proprio eh, il lavoro, eh, non forse eh, portato bene avanti dal, dal personale, nel senso che carenza di personale, eh, una struttura eh, che si sta rinnovando eh, e quindi ci sono tante motivazioni che non tocca forse a noi come amministratori conoscere, ma sicuramente l'abbiamo studiato e questo è stato uno dei motivi fondamentali che ci ha portato appunto ad, ad, ad aderire alla società di riscossione dei tributi esterni, appunto Liga Craset, che si occuperà di questo in futuro garantendo ai cittadini di Isernia, perché è una garanzia che deve essere volta anche ai cittadini, che i tributi saranno pagati sia i tributi minori che i tributi maggiori. Per il futuro dai consumi del 2013 in poi la gestione dei ruoli e degli incassi sarà devoluta all'ICA Creset, la società di riscossione regionale subentrata di Sattorie e con la quale recentemente il Comune di Serni ha stipulato una convenzione. Insomma niente più casse a secco per il Comune o almeno così dovrebbe essere per Palazzo San Francesco e per l'amministrazione d'Apollonio che si accinge ad altre importanti scelte. 
Diciamo che noi è stato un anno in cui sicuramente non ci siamo fermati, un anno in cui abbiamo lavorato fortemente per vedere i molteplici problemi che assillavano il Comune. E tante cose le abbiamo, le abbiamo capite, le abbiamo sviscerate e ora noi ci stiamo portando proprio a, a concludere un iter eh, diciamo procedurale che è nato con il nostro insediamento e si, è concluso, si sta concludendo in questo, in questo periodo. Ripeto, eh, l'adesione alla società di riscossione dei tributi, la nomina di un dirigente all'area tecnica, sono tutte quelle soluzioni che noi siamo convinti che porteranno positività al comune, un cambio di passo e significherà che la cittadinanza di Senna avrà delle risposte certe in tempi ragionevolmente brevi e diciamo risposte sicure. Da ieri non si hanno più notizie di un uomo di 56 anni di Carovilli che si è allontanato da casa facendo perdere le proprie tracce. I familiari non vedendolo rientrare si sono rivolti ai carabinieri. Le ricerche del soccorso alpino e delle forze dell'ordine si stanno concentrando in queste ore lungo il tratturo tra Carovilli e Pesco Lanciano, impiegato anche un elicottero della Polizia di Stato di Pescara. E adesso parliamo di scuole sicure perché l'ordine dei geologi del Molise è intervenuto sulla recente stipula del protocollo d'intesa tra il comune di Campobasso Lance e l'ordine degli, degli architetti della provincia di Campobasso sollecitando un'inversione di rotta. Le scuole vanno progettate tenendo conto delle relazioni geologiche indispensabili per garantire la sicurezza dell'edificio e l'appello del presidente dell'ISO rivolto al comune e alla regione. Il servizio. La sicurezza prima di tutto lo ricorda l'ordine dei geologi del Molise in riferimento alla recente stipula del protocollo d'intesa scuole sicure tra il comune di Campobasso, Lancia e l'ordine degli architetti della provincia di Campobasso. Un accordo che prevede la realizzazione di nuovi edifici scolastici che secondo l'ordine dei geologi dovrebbe rappresentare il punto di svolta e l'inversione di rotta rispetto a quanto è accaduto nel recente passato. La ben nota vicenda delle materne di via Sant'Antonio de Lazzari e di via Berlinguer progettate senza la necessaria consulenza di un geologo incaricato dal comune ha portato alla ribalta anche nazionale il tema della sicurezza delle scuole del capoluogo ha ricordato il presidente dell'ordine in effetti in occasione dell'inaugurazione dei due nuovi plessi scolastici non mancarono le polemiche sollevate soprattutto dai consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle che avevano posto l'attenzione sui progetti delle due opere che non erano accompagnati dalle relazioni geologiche il comune ci mise se una toppa chiedendo alla ditta esecutrice dei lavori di produrre la documentazione sulla qualità geologica del sito, ma la polemica non si è esaurita se è vero come è vero che l'ordine dei geologi è tornato nuovamente alla carica sollecitando il proprio coinvolgimento nella realizzazione dei nuovi plessi. La scelta del sito più idoneo ad ospitare un edificio scolastico, ha spiegato il Presidente, la determinazione della qualità geologica del sottosuolo per il corretto dimensionamento delle fondazioni della struttura sono solo alcuni importanti aspetti di cui si occupano i geologi propedeutici ad una corretta progettazione degli edifici. Ci auguriamo, ha concluso il presidente dell'ISIO, che questa volta, visti i precedenti, saranno prese nella dovuta considerazione queste criticità. L'appello è che d'ora in avanti gli edifici scolastici vengano realizzati su un luogo sicuro, essendo Campobasso terra altamente sismica. Non ci si può affidare al caso o alla buona sorte quando si tratta della sicurezza dei bambini e di quanti lavorano all'interno interno delle scuole. Cambiamo argomento, i comuni di Colletorto e San Giuliano di Puglia chiederanno il riconoscimento dello stato di calamità per le conseguenze della violente, gra, violenta grandinata che si è abbattuta sabato scorso. Gli agricoltori hanno stimato quasi l'80% di danni nelle campagne dove un'impressionante quantità di olive è caduta a terra. Fabrizio Occhionero. Mezz'ora di caos nelle campagne, pioggia, vento e poi la violenta grandinata che non ha risparmiato gli oliveti e altre colture. Questo è il video girato in pieno agosto da una residente di Contrada Vicenne a poca distanza dal paese. La scia del maltempo lampo dello scorso fine settimana si fa ancora sentire nei campi dove gli agricoltori continuano a stimare gli ingenti danni. Le campagne della difesa in territorio di Colletorto sono quelle più colpite dalla grandinata ma anche 
anche nei centri limitrofi come Bonefro e San Giuliano di Puglia sono stati segnalati danni, una quantità impressionante di olive a terra ormai recuperabili, tutto ben visibile durante i sopralluoghi effettuati nelle ultime ore nelle contrade del territorio. Dannissime, insomma, quasi l'80%, insomma, l'80%. L'oliva sta qua, sta tutta a terra e, e non abbiamo più risorse insomma, di andare avanti. Per lo meno è la prima volta, insomma, pure qualche volta è capitato, ma poco. Invece questo è capitato eh, sai quest'anno. Circa il 70-80% di danni. Speriamo che il governo reg regionale fa qualcosa, si muove in una certa direzione. I sopralluoghi continuano e si valutano possibili misure e aiuti economici previsti in questi casi e a determinate condizioni legate all'entità dei danni come interventi finanziari a sostegno delle aziende agricole. Il Comune di Colletorto invita gli operatori a segnalare i danni. Chiediamo alla Regione il riconoscimento dello stato di calamità, ha affermato il Sindaco Carlo De Simone, evidenziando anche gravi conseguenze sulla rete viaria interpoderale. Diverse strade hanno subito ulteriori danni, rendendo più difficili i collegamenti tra le contrade. Anche il Sindaco di San Giuliano di Puglia, Luigi Barbieri, ha trasmesso la richiesta alla Regione. L'intero territorio è stato interessato dalla grandinata, ha spiegato, e i cittadini possono segnalare i danni alle colture per quantificare la stima completa dei danni provocati da questa improvvisa ondata di maltempo. A Santa Croce di Magliano, ora dove per la prima volta è stato celebrato un matrimonio con rito civile di una giovane coppia di migranti. Si tratta degli ospiti del progetto Sprar Casa d'Amico, attivato dalla Carità Sodiocesana in paese, impiegando operatori locali. È riuscita così una giornata all'insegna dell'integrazione. Il servizio. Da quasi due anni vivono a Santa Croce di Magliano dove sono ospiti del progetto Sprar Casa d'Amico per richiedenti asilo e rifugiati. Richard e Blessing si sono integrati nella comunità dove la Caritas di Termoli Larino ha attivato diverse iniziative. Per la coppia originaria della Nigeria quello del 13 agosto resterà un giorno da ricordare. Sono genitori di due bambini, Prosper di un anno e Junior di due e si sono sposati con rito civile al Museo di Arte Contemporanea a Sacrocam. Lo scambio delle fedi e il loro sì davanti al sindaco Donato D'Ambrosio, accompagnati dai testimoni Giovanni Di Rosa e Marilisa Giordano. In sala gli operatori dello Sprar e diversi cittadini che hanno condiviso un momento di incontro e integrazione. Santa Cruz è un piccolo paese, però c'è tutti. C'è tutti cosa, ospedali... ospedali. E io non si dimenticate così, perché eh, come oggi, tu hai visto come persone vieni, eh, tutti un po' anziani, anche gentili, eh, loro è facile, so, sono così. Il progetto Sprar Casa d'Amico, gestito dalla Caritas Diocesana, può ospitare una ventina di migranti negli appartamenti disponibili in paese. Ci sono sei operatori, tutti giovani del posto e un coordinatore. Numerose le iniziative organizzate in collaborazione con la parrocchia, il comune e le associazioni. La cosa molto interessante è l'accoglienza che abbiamo trovato perché questo matrimonio innanzitutto dagli invitati vediamo come c'è buona parte della popolazione di Santa Croce e soprattutto eh, la popolazione si è occupata di trovare le fedi, i vestiti, i testimoni quindi veramente noi Sprar abbiamo dovuto lavorare pochissimo per questo matrimonio perché è stata la popolazione a organizzarlo e aiutare gli sposi. Dopo il rito il corteo ha raggiunto la chiesa di Sant'Antonio di Padova dove Don Alessio Rucci ha benedetto gli sposi e i bambini che sono stati battezzati proprio a Santa Croce di Magliano. Una giornata speciale che si è conclusa con un momento di festa e condivisione al centro comunitario. Una comunità che per l'ennesima volta dimostra di aprirsi e dimostra di saper fare integrazione e di saper accogliere. Un momento importante ed un grande segnale Passatemi il termine, in un piccolo punto dell'Europa oggi si fa una vera politica di integrazione. I love my wife, eh? 
L'architetto Franco Valente, cittadino onorario di Petrella Tifernina, i suoi studi sulla Basilica di San Giorgio Martire, monumento nazionale, il suo libro al riguardo Le pietre parlanti, presentato all'Expo di Milano e questa mattina riproposto davanti alla comunità petrellese, hanno rappresentato dunque un valore aggiunto alla ricchezza culturale di questo comune. Cristina Niro. Se c'è un gioiello nell'arte italiana, si trova ad una ventina di chilometri da Campobasso in un paese abitato da poco più di mille abitanti, ma celebre per molteplici aspetti. Il più importante è la sua basilica, dedicata al patrono San Giorgio Martine e il comune è quello di Petrella Tifernina. Culla di arte e cultura, ancora tutta da scoprire, vanta la presenza di un monumento nazionale che ha catturato negli anni l'attenzione di numerosi esperti e studiosi. Franco Valenti, architetto storico e studioso di Venafro, la valenza di questa basilica l'ha percepita da subito, ancor più quando il suo acume ha cominciato ad esplorare e studiare sin dalle sue origini questo duomo che parla al visitatore già soltanto scrutandolo. Non a caso il libro di Franco Valente presentato all'Expo di Milano si chiama Le pietre parlanti e questa mattina in questa basilica l'amministrazione comunale capeggiata dal sindaco Alessandro Moroso all'architetto ha conferito la cittadinanza onoraria e le chiavi del paese. Nessuno mi aveva detto niente, poi il sindaco mi ha telefonato un paio di giorni fa, mi ha detto che in occasione di questa ripresentazione del libro avrebbe, mi avrebbe fatto questa sorpresa. E per me è un motivo di grande orgoglio, non solo perché cementifica un rapporto con Petrella che oramai si comincia a essere antico, Petrella è una, è una comunità bellissima, comunità nella quale fa piacere stare. E, e quindi adesso far parte di questa comunità per me è una grande soddisfazione. Credo che tutto derivi dal fatto di aver scritto questo volume che oramai è abbastanza conosciuto sulle pietre parlanti di San Giorgio a Petrella di Fernina. Un volume con il quale Franco Valente ripercorre la storia di questo monumento attraverso la lettura dei suoi caratteri storici e architettonici che rivelano un misticismo dal quale si è inevitabilmente pervasi. Quindi ora come cittadino onorario di Petrelli avvertirà l'onere e l'onore di dover proseguire nei suoi studi. Adesso sono doppiamente responsabile perché come cittadino mi devo preoccupare di conoscere la comunità, di conoscerla ancora meglio, ma soprattutto come cittadino di conservare e di stimolare un interesse maggiore per questa bellissima basilica che ha sempre bisogno di manutenzione, ha sempre bisogno di attenzione e ha sempre bisogno di essere conosciuta nei minimi particolari. Ad aprire la cerimonia il parroco Don Domenico di Franco, commosso ed entusiasta per l'attenzione riservata al monumento di Petrella e cita l'immagine che conserva di Valente quando insieme al sindaco Alessandro Amoroso lo vide arrivare carico di uno zaino che conteneva i volumi editi sulle pietre di San Giorgio a Milano per presentarli al mondo intero. Il 14 di ogni anno nel mese di agosto festeggiamo gli emigrati che rientrano a Petrella, quindi un momento di incontro e Franco oggi parlerà della, della chiesa di Petrella come solitamente fa in qualsiasi occasione dove lui possa insomma, parlare e parlare di arte del Molise, eh, parla della chiesa di Petrella. Questo è uno dei motivi per, i quali, eh, per il quale abbiamo pensato come amministrazione comunale, condividendolo anche con eh, Don Domenico Di Franco di conferire la cittadinanza onoraria a Franco Valente. Alessandro Amoroso, giovane sindaco al suo primo mandato, ammette che amministrare i piccoli centri oggi non è semplice e per questo non smette di ringraziare i suoi concittadini che collaborano quotidianamente al mantenimento di una identità viva e di una cultura da esportare. Mancano pochi giorni a frammenti d'antico la giornata evento che si svolge a Bagnoli del Trigno venerdì 18 agosto dal pomeriggio a notte il corteo storico, la festa nel borgo, il volo della fate e l'incendio artistico del castello San Felice saranno i momenti più significativi eh, della manifestazione ma sentiamo le anticipazioni nel servizio di Giuseppe Carriera. Da 23 anni Frammenti d'Antico conquista sempre e si rinnova confermando il suo fascino grazie alla compagnia di cultura popolare La Perla del Molise presieduta dal dottor Franco Mastro Donato. Venerdì 18 agosto dalle 17.30 si accenderanno dunque i riflettori su Frammenti d'Antico. 
La sfilata del corteo storico lungo le strade del paese, con la straordinaria partecipazione di Roberto Farnesi, affermato attore di cinema e tv, dal ruolo di Andrea Fiore in Solo per amore, Destini incrociati, andato in onda solo qualche mese fa su Canale 5, alle Tre Rose di Eva, Carabinieri o Cento Vetrine, sono circa 20 le serie amate dal grande pubblico in cui è stato protagonista. Il bellissimo della tv sarà impegnato nel ruolo del Duca, affiancato da Benedetta Belmonte, Miss Molise 2016. Venerdì 18 agosto, dalle 18, il Duca e la Corte attraverseranno in corteo tutto il paese, indossando gli splendidi costumi, ispirati all'epoca, firmati dalla stilista di fama internazionale Paola Donofrio, di origini bagnolesi. Dalle 20 del 18 agosto, nel rione di Santa Caterina, si accende invece la festa nel borgo, un percorso attraverso vicoli e suggestive piazzette, articolato tra numerose aree di spettacolo e oltre 20 stand gastronomici con le migliori espressioni delle tipicità bagnolesi. Dallo scarcio, gustosa frittella preparata al momento, fino al Ciuc, latticino fresco di latte locale, passando per pietanze da nomi fantasiosi o giocherelloni e piatti più robusti come le pappardelle al sugo di cinghiale, lo scattone o la ciammaruga golosa, piatto di lumache con particolare condimento. Da evidenziare tra le novità anche Remazza For, semplice ma gradita pannocchia di mais arrosto. Una delle particolarità di questa edizione sarà la possibilità di scoprire per chi non l'avesse mai assaggiato e di degustare l'ippocrasso, una bevanda di epoca medievale a base di vino e erbe aromatiche. Tra le 21.30 e le 22, una delle principali novità di questa edizione 2017, scenderanno in Piazza Olmo i protagonisti dell'antica maschera dell'Uomo Orso di Elsi. Dalle 23.30 in poi, una successione di momenti emozionanti capaci di lasciare senza fiato i visitatori che raggiungono Bagnoli del Trigno il 18 di agosto. Il volo della fata, accompagnato da luci e fuochi pirotecnici, dal castello e fino alla piazza sottostante. Di seguito la Dodda, corteo del corredo della sposa e lo Ius Prime Noctis, il diritto alla prima notte, vera e propria angheria del Duca, che sancirà la rivolta del popolo e sarà da preludio al gran finale con l'incendio artistico del Castello San Felice. Oltre 20 minuti di magie e di fuochi d'artificio firmati dalla nuova arte pirica dei maestri Remo e Giuseppe Parente. Francesco Mammo alla Folk Band, Fourteen Strings, Compagnia Teatrale Cast, Alberi Sonori sono soltanto alcuni dei nomi in cartellone per questa edizione. Con loro il gruppo Voria, i giullari di Davide Rossi, i Sant'Andonari di Campobasso, i musici e gli sbandieratori di Lucera e la partecipazione del gruppo folk Le Bangale di Baranello. Ma tutto l'abitato di Bagnoli sarà da scoprire, novità assoluta e caratterizzante della manifestazione saranno i banchi degli antichi mestieri, ben dieci postazioni in cui troviamo ricostituite perfettamente ambientazioni ispirate alla storia e alla vita contadina e popolare, ma anche scene e macchine di epoca medievale, dal ceramista al maestro Pellaio, dallo speziale al cerusico e non mancheranno le sorprese. Venerdì 18 agosto, dal pomeriggio a notte, Bagnoli del Trigno si prepara dunque ad accogliere il pubblico delle grandi occasioni, con una organizzazione logistica e di accoglienza appositamente strutturata. Grazie all'arrivo in paese dei turisti in viaggio sulla Transiberiana d'Italia, San Pietro Avellana ha fatto registrare il gran pienone la ventottesima edizione della Fiera del Tartufo Nero, ma vediamo come è andata nel servizio della nostra redazione di Isernia, Sergio Di Vincenzo. È un annato un po' particolare perché c'è stato un sacco di secca, quindi di tartufo non ce n'è stato molto, però comunque la qualità è, è buona. Non è, diciamo, la piazzatura non è tanto grande, però la qualità è buona. Gli operatori del settore hanno visto annate migliori di questa, ma è andata male fino a un certo punto. I tanti visitatori che hanno partecipato alla ventottesima edizione della Fiera del Tartufo Nero di San Pietro Avellana, anche quest'anno hanno potuto contare su un prodotto di assoluta qualità. C'è chi ha fatto la scorta agli stand, riportandosi a casa salse, pasta, salumi, formaggi e altri prodotti a base di tartufo e chi invece ha preferito sedersi a tavola per gustarlo fresco sul riso, sulla carne e persino sul dolce. Ottimo, sì, molto buono. Allora il Molise esiste? Eh, noi l'abbiamo scoperto. Ottimo, ottimo. Mi riporterà un po' di tartufo a casa? Certo. Questo è buono il riso, poi vediamo dopo. Dai, tutto sommato ne è valsa la pena. 
Ma certo, va. Anche quest'anno nella capitale del Tartufo Molisano si è registrato un numero più che confortante di presenze. Ai visitatori in villeggiatura nei centri turistici a cavallo tra Abruzzo e Molise si sono infatti aggiunte le centinaia di persone arrivate a bordo del treno del Tartufo. 450 viaggiatori che arrivano più o meno dal centro Italia ma anche dal centro nord. La gran parte sono romani, sono laziali, ma anche abruzzesi, umbri, marchigiani, qualche bolognese, emiliano. In... Il lavoro che stanno facendo i ragazzi del le rotaie per quanto riguarda la Sulmona Carpinone è un lavoro importantissimo perché porta nuova linfa sul territorio e il territorio si deve eh, preparare, si sta preparando ad affrontare nuovi visitatori, nuovi viaggiatori e nuovi ospiti che vengono qui da noi. In viaggio sulla Transiberiana d'Italia anche l'inviato speciale di Mediaset Marco Palma. Molise è una terra meravigliosa che stiamo scoprendo anche andando in moto. E se posso lanciare un messaggio soprattutto ai giovani è venite a trovare, a visitare questa terra, non solo perché c'è gente per bene, ma lo dico con il cuore, ma perché i posti sono veramente belli ed è un peccato perdere queste occasioni. Posso lanciare un messaggio agli imprenditori? Fatevi conoscere, fatevi conoscere di più, perché se avete l'oro in mano e non sapete valorizzarlo, beh, noi veniamo, però cercate di eh, darci una mano perché l'economia di questa regione possa davvero decollare. E a Frosolone si è svolta uh, in località a cui vive la Sagra della Vacca Argentina organizzata dall'Orso delle Vigne, servizio di Antonio Di Lallo. Pietro Di Maria, dunque, la Sagra della Vacca Argentina sta appunto affettando eh, proprio un quarto, no? Perché questi sono quarti. Di Manzo, sì, stiamo, stiamo affettando, bella grassa con una lunga cottura, da stamattina alle 5 che cuoce, quindi rimane una carne che rimane tenerissima. Senti, tu sei qui a dare una mano a tuo padre Luigi, tuo zio Domenico, però in effetti c'è anche un'altra un attività, questa volta Abbiamo... al mare, no? Al mare, me ne sono andato dalla montagna al mare, abbiamo un ristorante a Pescara, la griglia dell'orso, siamo rimasti anche in tema con l'orso. L'orso è in... a casa di Maria? D'obbligo, d'obbligo l'orso. D'obbligo, quindi a Pescara dove, dove sta esattamente? Siamo vicino allo stadio, in via della Pineta e riproponiamo la nostra stessa cucina della Tana dell'Orso, adesso l'Orso delle Vigne e alla griglia dell'Orso. Quindi Pietro, questa sagra della Vacca Argentina che era nata alla Tana dell'Orso, poi insomma per noti, note vicissitudini, eh, tuo padre si è trasferito qua in località a cui vive, però insomma continua questa tradizione. Continua la tradizione della vacca argentina e speriamo di portarla anche a Pescara, sul mare facciamo assaggiare questa quest ottima carne. Come va la carne al mare? Va bene, va bene, non solo pesce, quindi anche la carne ci vuole. Poi fatta sempre alla griglia? Fatta sempre alla griglia, sempre alla griglia, i formaggi sempre di nostra produzione nel nostro caseificio La Treccia, i primi fatti in casa e continua la nostra cucina. Un'ultima cosa, però non finisce qui con l'orso delle vigne perché... Insomma ci sono anche altri appuntamenti. Ci saranno anche altri appuntamenti durante tutto questo fine estate ormai, tutto agosto ci saranno altre serate e potete trovarle sul nostro sito e c'è il nostro programma. E sarà un ferragosto in montagna domani per la gran parte degli Isernini, complice il sole che è tornato a splendere anche in Alto Molise, favorendo così le tradizionali scampagnate del 15 di agosto nei luoghi più belli e incontaminati della nostra regione. Ancora Enzo Di Gaetano. Appuntamento d'obbligo con il ferragosto e con la montagna domani in provincia di Sernia, i requisiti ci sono tutti, il bel tempo che domani regnerà su tutto il territorio alto molisano insieme alle temperature che saranno gradevoli, ben lontane dall'afa degli ultimi giorni. La perturbazione di venerdì e sabato è servita a far scendere i gradi di quel tanto da rendere perfetta la combinazione di sole e caldo. Insomma una cornice perfetta per organizzarsi e raggiungere le classiche mete montanare del Ferragosto in provincia di Sernia. Si comincia con la più gettonata, quella di Staffoli, raggiunta ogni 15 d'agosto da migliaia di visitatori, organizzati anche con tende e cucine da campo. Stesso discorso per Prato Gentile a Capracotta, anche qui previste migliaia di presenze. 
Poi nell'ordine Valle Fiorita Pizzone, il lago di Castel San Vincenzo, la montagna tra Frosolone e Sessano, dove in ogni radura ci sarà qualcuno che cucina il suo arrosto da campo. E così anche a Chiaoci, a Sant'Onofrio o sulla montagna di Santa Lucia a Miranda. Insomma, in tutti gli angoli verdi dell'Alto Molise domani ci sarà qualcuno che farà festa, mangiando e bevendo allegramente. E l'invito che Polizia Stradale e Carabinieri rivolgono a tutti è quello per ogni gruppo di lasciare che almeno una persona rimanga sobria, perché domani ci saranno pattuglie in ogni angolo dell'Alto Molise munite di etilometro per controllare i fumi dell'alcol ai guidatori, ma anche per evitare tragedie. Niente riposo quindi per Carabinieri, Polizia Stradale, Finanza e Vigili del Fuoco, che dovranno garantire un 15 d'agosto tranquillo e sereno in ogni angolo della provincia di Sernia. Bene è tutto, abbiamo finito, grazie per essere stati con noi, a me non resta che ringraziarvi appunto della cortese attenzione e augurarvi una serena notte e un buon ferragosto. Arrivederci.